Hello there. Welcome to the C Structured Programming Language course. And in this lecture, I'm going to discuss about the basic components of a C program. We are following Chapter 1, C Fundamentals, from the book Teach Yourself C, 3rd edition, by the writer Herbert Shield. So let's get started. In this tutorial, we will be able to program basic component of the C program. আমরা যেই প্রবলেমটাই প্রোগ্রামিং দিয়ে সলভ করি না কেন যে কোনো ধরনের সি প্রোগ্রামেরই কিছু বেসিক বা কমন কিছু জিনিস থাকে অল সি প্রোগ্রামস শেয়ার সার্টেন এসেনশিয়াল কম্পোনেন্টস এন্ড ট্রেটস আমরা যেই প্রবলেম নিয়ে সলভ করি না কেন ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য টাইপ অর দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য প্রবলেম অল সি প্রোগ্রামস শেয়ার সাম কমন কম্পোনেন্টস এন্ড ট্রেটস তো সেই সমস্ত কম্পোনেন্ট এবং ট্রেট নিয়ে হচ্ছে আজকে আমাদের লেকচারে আলোচনাটা থাকবে all C programs consist of one or more functions, each of which contains one or more statements. In C, a function is named subroutine that can be called by other parts of the program. And functions are the building blocks of C. So, at a C program, a function is called subroutine, which is called 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 C programming language or building blocks. Then statement. A statement specifies an action to be performed by the program. In other words, statements are the parts of your program that actually perform operations. So statement ho chhe ekta action ke specify kore jeta amar program perform korbe. More specifically jodi boli statement ho chhe amar program e shei shomosto part jeta ho chhe bivino dhorne operation perform kore thak. Okay. All C statements end with a semicolon. C does not recognize the end of the line as a terminator. This means there are no constraints on the position of statements within a line. Also, you may place two or more statements on one line. C language ekta statement ke terminate kora hoy hoche semicolon use kore. A C kintu ekta line er shesh dekhe kintu eta ke terminator hisebe use kore na. C te terminator hisebe use kora hoy hoche ekta semicolon. যেমন ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ফুল স্টপ দিয়ে একটা লাইনের শেষকে বোঝাই সি প্রোগ্রামিং এ একটা স্টেটমেন্ট বা একটা ইনস্ট্রাকশন বা একটা অপারেশন এর শেষ আমরা বোঝাবো হচ্ছে ইউজিং আ সেমিকোলন পজিশন অফ দ্য স্টেটমেন্টস একটা লাইনের মধ্যে এটার উপর কোনো ধরনের কোনো কনস্ট্রেন্ট নাই সো আমরা একটা ভিজিবল লাইনে মোর দ্যান ওয়ান স্টেটমেন্টকে পাশাপাশি রাখতে পারি বাট প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের এন্ড বোঝানোর জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে সেমিকোলন ইউজ করতে হবে Okay, so so far we have learned three basic components of a C program that is function, statements, and the concept of using semicolon. Okay, let's move forward. So, a function is basic structure. So, before explaining the later part of this lecture, let me mention you one thing that the things I am going to describe now, some of them you may not understand very deeply or very well. So my suggestion will be that don't get panicked, don't worry about that, just try to get the basic concept of what I'm going to explain about and in later tutorials of this course or throughout this course you will understand those topics deeply. So don't get panicked over the terms that I'm going to explain later in this lecture. Okay. So this is the basic structure of a function, the general form of a C function. It starts with a return type then a function name then within this parenthesis there is a parameter list and next within the curly braces there reside the statement sequence so return type specifies the type of data returned by the function you will see in the later tutorials when we will learn about functions that it is possible for a function to return a value so একটা ফাংশন কাজ শেষ করার পরে কোনো ধরনের ডাটা রিটার্ন করতে পারে সেই ডাটা টাইপটাই হচ্ছে আমার এখানে ফাংশন নেমের আগে যে রিটার্ন টাইপটা লেখা হয় সেখানে লিখতে হয় কি কি টাইপের ডাটা রিটার্ন হতে পারে এটা আমরা পরবর্তী যেই লেকচারগুলো আসবে সেখানে ডাটা টাইপ নামে একটা লেকচার থাকবে সেখানে আমরা জানবো ওকে দেন আমাদের ফাংশনকে একটা ফাংশন নেম দিতে হয় ফাংশন নেম ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাংশন ইনফরমেশন ক্যান বি পাসড থ্রু আ ফাংশন থ্রু ইটস প্যারামিটার হুইচ আর স্পেসিফাইড ইন দ্য ফাংশনস প্যারামিটার লিস্ট 
প্যারাম লিস্ট যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফাংশন একটা নির্দিষ্ট কাজ করবে সেই নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তাকে আমরা কিছু ডাটা প্রোভাইড করতে পারি তো সেই ডাটাটা হচ্ছে ফাংশনের কাছে প্যারামিটার লিস্টের থ্রুতে হচ্ছে ফাংশনটার কাছে পাঠানো হয়ে থাকে এগেইন আই এম সেইং ডোন্ট গেট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস টার্মস প্যারামিটার লিস্ট রিটার্ন টাইপ আই উইল এক্সপ্লেন এভরি টার্ম ইন দ্য লেটার টিউটোরিয়ালস অফ দিস হোল কোর্স জাস্ট ফর দ্য টাইম বিং গেট ইউর সেলফ ইন্ট্রোডিউসড উইথ দিস টার্মস ওকে Technically, a function can contain no statements, but since this means the function performs no action, it is a degenerative case. At the function or statement sequence on check, one of statement now that the body, but it's a more unlikely case because actually a function performs any sort of particular task. So at the function or jodi kono statement sequence in a thake, to she actually kono dhorner kono action perform korbe na. So it is an unlikely case. If return types and parameters are new concepts, don't worry. They will be explained later in this whole course. Okay, so let me skip the next paragraph because here it is said that C is a case sensitive language and we will have a separate tutorial on this topic. Okay, now, although a C program may contain several functions, the only function that it must have is main. আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনে আসছি ফাংশন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেসিক কম্পোনেন্টস অফ আ সি প্রোগ্রাম সো একটা সি প্রোগ্রামের ভিতর অনেক ধরনের ফাংশন থাকে তো অনেক ধরনের ফাংশনের মধ্যে একটা ফাংশন মাস্ট থাকা লাগেই একটা সি প্রোগ্রামে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মেইন ফাংশন মেইন ফাংশন ইজ হোয়ার দ্য এক্সিকিউশন অফ ইউর প্রোগ্রাম বিগিনস দ্যাট ইজ ওয়েন ইউর প্রোগ্রাম বিগিনস রানিং ইট স্টার্ট এক্সিকিউটিং দ্য স্টেটমেন্টস ইনসাইড দ্য মেইন বিগিনিং উইথ দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আফটার দ্য ওপেনিং কার্লি ব্রেস ওকে আমরা ফাংশনের যে স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে এখানে সেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে যে রিটার্ন টাইপ ফাংশন নেম এবং প্যারামিটার লিস্টে পরে ফাংশনের যে স্টেটমেন্ট সিকোয়েন্স সেটাকে হচ্ছে কার্লি ব্রেসের মধ্যে রাখতে হয় দিস ইজ ওপেনিং কার্লি ব্রেস অ্যান্ড দিস ইজ ক্লোজ কার্লি ব্রেস ওপেনিং কার্লি ব্রেস এবং ক্লোজ কার্লি ব্রেসের মধ্যে যে স্টেটমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট হতে থাকে ওকে ইউর প্রোগ্রাম এন্ডস ওয়েন মেইনস ক্লোজিং কার্লি ব্রেস ইজ রিচড সো আমার প্রোগ্রামের মেইন ফাংশনের যখন ক্লোজিং কার্লি ব্রেসটা এনকাউন্টার হয় বা চলে আসে তখনই হচ্ছে সেটা আমার প্রোগ্রামের শেষ ইন্ডিকেট করে ওকে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ অল সি প্রোগ্রামস ইজ লাইব্রেরি ফাংশনস দ্য আন সি সি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফাইজ আ সেট অফ লাইব্রেরি ফাংশনস টু বি সাপ্লাইড বাই অল দ্য সি কম্পাইলার্স হুইচ ইউর প্রোগ্রাম মে ইউজ অ্যান্ড দিস কালেকশন অফ ফাংশনস ইজ ইউজুয়ালি রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি সো সি প্রোগ্রামিং আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এটার অনেক ধরনের ভার্সন বের হয় বাট লাস্টলি একদম যে স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনটা বের হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে আন সি সি এই আন সি সি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফাই করে এ সেট অফ লাইব্রেরি ফাংশনস টু বি সাপ্লাইড বাই অল দ্য সি কম্পাইলার্স আমরা যে কোডিংটা করি এটাকে বলা হয় হচ্ছে সোর্স প্রোগ্রাম এই সোর্স প্রোগ্রামকে কম্পাইলার কম্পাইল করে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে এবং এক্সিকিউটিভল কিছু অবজেক্ট ক্রিয়েট করে যেটাই আসলে বেসিক্যালি রান হওয়ার পরে আমাদের আউটপুটটা দেখায় সো কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে আমাদের যে সোর্স কোডটা থাকবে অর্থাৎ আমরা যে কোডিংটা এডিটারে লিখবো সেই কোডিংটাকে কম্পাইল করে মেশিন এক্সিকিউটিভল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফর্মে হচ্ছে কনভার্ট করা সো যত ধরনের সি কম্পাইলার আছে তাদের সাথে হচ্ছে এই লাইব্রেরি ফাংশনগুলো প্রোভাইড করা থাকে এবং আমরা আমাদের প্রোগ্রামে এই লাইব্রেরি ফাংশনগুলো ইউজ করব। আমরা জাস্ট এই ধরনের ফাংশনগুলোকে কল করব কল করলেই সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারব এবং এই যে কালেকশানটাই কালেকশানটাকে বলা হচ্ছে সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি দ্য সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি কন্টেন্স ফাংশনস টু পারফর্ম ডিস্ক ইনপুট আউটপুট স্ট্রিং ম্যানিপুলেশন ম্যাথমেটিক্যাল কম্পিটেশনস অ্যান্ড মাচ মোর When your program is compiled, the code for each library function used by your program is automatically included. Okay. This is the standard library function. So, this is the built-in function. So, this built-in function is the definition of the function. Everything is the header file. What is the header file? So, we can use the built-in function. ইনপুট নেওয়ার জন্য আউটপুট স্ক্রিনে আউটপুট দেখানোর জন্য স্ট্রিং ম্যানিপুলেশনের জন্য ম্যাথমেটিক্যাল কিছু কম্পিটিশনের জন্য এবং আরও অনেক কাজ করা যায় এই ধরনের লাইব্রেরি ফাংশান দিয়ে সো আমাদের প্রোগ্রামটা যখন কম্পাইল হয় এই প্রত্যেকটা লাইব্রেরি ফাংশনের সাথে যেই কোডটা থাকে সেটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আমার প্রোগ্রামের সাথে এক্সিকিউট হয়ে যায় এবং এই জিনিসটা আমরা আরও বিস্তারিত সামনের টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখব ওকে সো ইউ জাস্ট ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট ইন টার্মস অফ দ্য লাইব্রেরি ফাংশনস অর দ্য বিল্ট ইন ফাংশনস উই উইল জাস্ট কল দোজ ফাংশনস অ্যান্ড দ্য করেসপন্ডিং কোড রিলেটেড টু দোজ প্রোগ্রামস উইল অটোমেটিক্যালি বি অ্যাডেড টু আওয়ার প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফর দ্যাট 
we have to include proper header files header files from one of the most common library okay one of the most common library function is called printf this is C's general purpose output function the printf function is quite versatile allowing many variations its simplest form is shown here printf string to output you can string to output jay kotha tas double quotation na mante dea ache etake bala hai hoche printf function er jonno argument okay so a argument jinishta hoche function is related just for the timing of the term to generate akhen yavang eta amra shamne bishtari to eta shambon the jambo okay so what is basically argument in general information passed to a function is called an argument in c calling a library function is a statement therefore it must end with a semicolon so ekta function er moddhe amra jokhon data pathai tokhon shetake bola hoy hocche argument eta somondhe bisharito amra janbo jokhon amra function somondhe bistarito porbo ar jehetu c library function call kora ta ekta statement so therefore it must be end with a semicolon so printf hocche ekta common library function जेटा काज होते हैं आउटपुट स्क्रीन आउटपुट देखने और जोनो इनपुट ना और जोनो एक ता बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन आता है जाके बाला है वो चीज स्कैन एफ इटा सम्बन्ध हो हमरा जान बो ओके सो टू कॉल अ फंक्शन यू स्पेसिफाई इट्स नेम फॉलोड बाय अ पैरेंथेसाइज्ड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स दैट यू विल যখন আমরা কোনো ফাংশনের কাছে ডেটা পাঠাই তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে আর্গুমেন্ট এবং এই আর্গুমেন্টটা যখন ফাংশনের কাছে যায় তখন সেটাকে স্টোর করে রাখার জন্য প্যারামিটার ইউজ করা হয় এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসছি একটা ফাংশনের জেনারেল স্ট্রাকচারে যে প্যারাম লিস্ট নামে একটা জিনিস থাকে এই প্যারাম লিস্টটাই হচ্ছে যে আর্গুমেন্টগুলো ওর কাছে আসে তাদেরকে স্টোর করে রাখার জন্য দা লিস্ট অফ প্যারামিটারস ওকে অ্যানাদার কমন কম্পোনেন্ট to most C programs is the header file. Jeta kotha bol chilam, jya amra jokhon amadher program e library function ba built-in function gula ke use korbo, just tadher ke call korli tara kaj kore. But tadher jya shol actual definition ta, or thad e function tar modhe ki bhaave kaj ta hoche, e function tar prototype jinish ta ki, everything hoche header file e include kora tha ke. Ebong e header file gula ke abar amadher C program e shathe include kore ni ta hai C program e shuru te. So, actually header file contains proper information about the standard library functions. Ebong e header file gula hoche amadher compiler e shathe hi hoche supply kore dea tha ke. Header file china rupai hoche these files all end with the dot h extension. The C compiler uses the information in these files to handle the library functions. Properly. So, a header file gula ke amader code er shathe include kore nawar jonno ekta preprocessor directive use kora hoy jeta hoche hash include. All C compilers use as their first phase of compilation a preprocessor. Prottekta C compiler tader je compilation process ta ache shei compilation step er first phase e use hoy hoche ekta preprocessor which performs various manipulations on your source file before it is compiled. So hash include hoche ekta preprocessor directive. Just for the time being, e jinishta amader ke mono rakhte hobe je eta ekta preprocessor directive. We will see deeply on what is a preprocessor directive in the later part of this course. Okay. Preprocessor directives are not actually part of our C language. Rather, instructions from you to the compiler. The hash include directive tells the preprocessor to read in another file and include it with your program. এই জন্যই হচ্ছে প্রি প্রসেসর দিয়ে যত ধরনের স্টেটমেন্ট থাকবে তাদের কাছে আসলে অ্যাকচুয়ালি স্টেটমেন্ট বলা হবে না তাদের শেষে সেমিকলন থাকবে না জাস্ট লাইক হিয়ার এখানে আমরা এস টি ডি আইও নামে একটা হেডার ফাইল আছে যাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল তাকে আমরা আমাদের কোডের সাথে ইনক্লুড করতেছি ইউজিং দিস কমান্ড হ্যাশ ইনক্লুড অ্যাঙ্গুলার ব্রেস এস টি ডি আইও ডট এইচ then angular brace closing okay so a preprocessor directive amader c language er actually kono part na eta ekta instruction user er kach theke compiler er proti je je header file ta include kore nite bola hocche take jate properly include kore nai so that's why it doesn't end up with a semicolon and the one last point is that with few exceptions c ignores spaces that is it doesn't care where on a line a statement curly brace or function name occurs so c hocche je empty space gula thake tader ke ignore kore so amar ekta line e koto gula space ache it doesn't matter and if you like you can even put two or more of these items on the same line so c coding e je space gula thakbe tader ke ignore korbe ebong amra chaile ekta line e ekadhik statement ke ekshathe rakhte parbo but we have to make sure that we put semicolons at the end of each statement okay so in this lecture i have tried my best to explain the common components of a c program and lastly i'm again saying that 
don't get too much panicked or don't worry about the terms you have just heard in this lecture because every term will later be explained in the following tutorials of this course. So let's take a review of what we have learned in this lecture. আমরা যে যে বেসিক কম্পোনেন্টগুলো সম্বন্ধে জানলাম একটা সি প্রোগ্রামে সেটা হচ্ছে ফাংশন স্টেটমেন্টস স্টেটমেন্ট টার্মিনেটর ইউজ অফ সেমি কলম দেন উই হ্যাভ লার্ন দ্য জেনারেল ফর্ম অফ আ ফাংশন দ্য রিটার্ন টাইপ দ্য ফাংশন নেম দ্য প্যারামিটার লিস্ট দ্য স্টেটমেন্ট সিকুয়েন্স অ্যান্ড অ্যাজ আই হ্যাভ প্রমিস ইউ দ্যাট উই উইল লার্ন ডিপলি অ্যাবাউট দিস টার্মস হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি মিন ইন দ্য লেটার টিউটোরিয়ালস ওকে দেন উই হ্যাভ লার্ন about our main function then library functions printf then we have come to know what is function parameter and function argument then we have learned about the header file then the preprocessor directive how to use the hash include preprocessor directive in our program and lastly we have learned about that c ignore the spaces so in the next tutorial we are going to see an example and detailed explanation of all the basic components of a C program. So see you in the next tutorial. Thank you.